¿Quién será el futuro presidente de El Salvador en 2029? Un análisis de las opciones de sucesión en la era post-Bukele. El Salvador ha experimentado una transformación política y social sin precedentes durante el mandato de Nayib Bukele, el carismático presidente que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Desde que asumió la presidencia en 2019, Bukele ha implementado reformas drásticas en la lucha contra el crimen y ha adoptado medidas controvertidas que han dividido opiniones, especialmente en temas como la seguridad y la economía. No obstante, su estilo de liderazgo ha generado una base de apoyo popular muy sólida. Sin embargo, con las elecciones del 2029 en el horizonte surge una pregunta crucial. ¿Quién tomará el mando del país cuando Bukele ya no pueda optar a la reelección? Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos un millón de suscriptores en este canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Bukele, habiendo sido reelegido en 2024, no podrá postularse y ha hecho promesas que sugieren que su esposa, Gabriela de Bukele, podría desempeñar un papel importante en la sucesión política. A la vez, el nombre de Karim Bukele, hermano menor del presidente, ha comenzado a resonar como otro posible conteniente. Este escenario plantea un interesante dilema sobre el futuro del liderazgo en El Salvador, que sin duda estará profundamente influenciado por la figura de Nayib Bukele y su legado. Pero, ¿qué posibilidades reales tiene su esposa y su hermano para tomar las riendas del país en los próximos años? Gabriela de Bukele, la primera presidenta de El Salvador. Gabriela Rodríguez de Bukele ha sido una figura constante y visible al lado de su esposo a lo largo de su mandato. Aunque no ha desempeñado un papel político formal, su presencia en la vida pública ha sido notable, especialmente en áreas relacionadas con la educación y el bienestar social, con su iniciativa Creciendo Juntos, enfocada en el desarrollo infantil. Gabriela ha cultivado una imagen de primera dama comprometida con las causas sociales y ha mostrado una capacidad considerable para con conectarse con la gente, lo cual podría ser un activo valioso si decide postularse a la presidencia. Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de que Nayib Bukele vea en su esposa una figura capaz de continuar su legado político. En varias ocasiones, el presidente ha insinuado que Gabriela podría ser una candidata ideal para sucederle y ha destacado sus cualidades de liderazgo. Esta posibilidad no es del todo inédita en la política internacional. Otros líderes como los ex presidente de Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández han recurrido a sus cónyuges para continuar con su proyecto político. Además, una posible candidatura de Gabriela de Buque le permitiría al presidente continuar influyendo de manera significativa en las políticas nacionales sin ocupar oficialmente el cargo. Esto no debería de ser cuestión de suerte, ni cuestión de, de, de dónde vivo, de dónde vengo, sino que es, es un derecho de todas las mamás y sobre todo es un derecho de, de los bebés que se merecen nacer de la mejor manera posible porque es el, es el inicio de su vida. Y creo que también científicamente eh, se conoce muy poco sobre lo que implica el momento del parto, del embarazo, para la vida de un ser humano después. Karim Bukele, el hermano del presidente y su posible ascenso político. Otro nombre que ha ganado fuerza en la conversación política es el del Karim Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele. Karim ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con su famoso hermano, pero ha sido mencionado como un posible sucesor en varias ocasiones. Si bien no ocupa un cargo político formal, se dice que Karim ha desempeñado un papel importante detrás de las escenas de las estrategias y decisiones del gobierno actual. A diferencia de Gabriela, Karim tiene experiencia en el mundo empresarial, particularmente en áreas como el marketing y la tecnología, lo cual podría ser un factor atractivo para ciertos sectores del electorado que valoran el dinamismo y la innovación. 
Uno de los principales argumentos a favor de la posible candidatura de Karine es su cercanía con Ayit Bukele y su comprensión de las políticas y los ideales que han caracterizado el mandato de su hermano. Su candidatura podría representar una continuidad más directa del legado de Nayid, algo que sin duda sería bien recibido por los seguidores más vervientes del actual presidente. Además, Karim, al no tener el rol simbólico que tiene Gabriela de Bukele como primera dama, podría ser percibido como una figura más independiente, capaz de mantener la popularidad del apellido Bukele sin verlo necesariamente atado a la sombra de su hermano. Claro. Eh, yo, yo soy el fantasma. Porque no se sabe mi nombre. Bueno. Si hace cinco años la prensa local confundía a los hermanos del presidente Nayib Bukele, hoy ya lo tienen más que claro no solo por el hecho de ser familiares del mandatario, sino porque Karim, Youssef e Ibrahim son los principales asesores de su hermano mayor y componen el anillo de poder más influyente a su alrededor. Romper ese partidismo. Hacer todo lo imposible después de todos los bloqueos y todo quiere decir que nos podemos volver a unir para llevar a sacar al otro país. Y él habló de no solo los 7 millones de salvadoreños viviendo acá, sino que los 3 millones de salvadoreños viviendo afuera. Antes de continuar, quiero que sepan que estamos orgullosos de estar informando todo lo que ocurre en El Salvador. Nayib Bukele es un presidente ejemplar, visionario y por sobre todo honesto. Ha convertido a El Salvador completamente. Ahora solo se vive paz y tranquilidad. Démosle siempre nuestro apoyo para que pueda seguir convirtiendo a El Salvador en una potencia mundial. Seguimos con la información. La política salvadoreña ha estado marcada en los últimos años por la polarización y la concentración del poder en torno a la figura de Nayib Bukele. Esto ha generado... Esto ha generado un panorama político incierto para el 2029, ya que será la primera vez en una década que el presidente actual no será conteniente en las elecciones. A medida que Gabriela de Bukele y Karim Bukele se perfilan como posibles sucesores, es evidente que cualquier candidato que surja en el seno de la familia Bukele tendrá que lidiar con la herencia de un mandato controvertido, pero ampliamente popular. Las posibilidades de que Gabriela o Karim Bukele lleguen a la presidencia dependerán en gran medida de la habilidad de ambos para capitalizar la popularidad del actual presidente. Mientras demuestren ser figuras con capacidad de liderazgo propia, Gabriela tiene a su favor su conexión emocional con el electorado y su trabajo en el ámbito social, pero carece de experiencia política formal. Por otro lado, Karim podría ser percibido como un sucesor más directo del estilo del gobierno de Nayib, pero también enfrentará desafíos por su falta de experiencia política. Pero cabe recalcar que cualquiera de los dos serían excelentes candidatos para el futuro de El Salvador. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.